No vídeo de hoje, vou mostrar o passo a passo de como fazer o crânio do personagem Elias, de Mahotsukai no Yomi, usando o EVA. Eu sou a Sati, e sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos começar montando o molde. Você pode acessá-lo no meu site, aqui embaixo na descrição. Para os membros aqui do canal, irei disponibilizar gratuitamente na área de membros. Depois de imprimir todas as folhas, basta deixar nesta ordem e prender com fita. Então, cortar nos contornos dos desenhos. Estou usando uma versão menorzinha do molde. Então, meu próprio vai ficar assim, pequenininho. Mas não se preocupem, pois o molde está do tamanho normal e o passo a passo é o mesmo. O produto final vai ficar com esse tamanho. Vamos começar com a base da face. Recomendo que use um EVA mais grosso, de 5mm para mais. E risque duas vezes. Na hora de cortar, tente virar o estilete para dentro nessa parte reta da frente. Cortar nesse ângulo vai ajudar no formato do crânio na hora de colar. No restante do molde, pode cortar normalmente. Fica assim, esse ângulo que nós queremos ao colar. Você pode usar cola instantânea ou de contato. Se quiserem recomendações dos materiais, vou deixar o link de vários produtos que eu uso aqui na descrição. Vamos colar também esse espacinho aqui, dos dois lados. Agora, vamos colar a testa, em um EVA da mesma grossura que usou na base. Então, encaixamos direitinho aqui em cima, para colar. Para ficar bem centralizado, eu gosto de marcar antes de passar a cola, para ter mais certeza. Aí, é só espalhar a cola de contato, esperar secar e ir colando com cuidado. Pode também já colar as laterais, dessa forma. Não tem problema que fique uma pontinha assim pra fora. E a base do crânio está pronta. O próximo passo é cortar o molde do relevo duas vezes também, só que dessa vez em um um pouquinho mais fino, de 3mm. Não precisa se preocupar em cortar em ângulos dessa vez. Então, é só colar na base, uma de cada lado. Colhe assim, deixando um pequeno espacinho de distância na bochecha. Vamos agora cortar outras partes do relevo, que são a sobrancelha e a bochecha. Aqui no vídeo eu uso um EVA mais fino porque a peça que eu tô fazendo é menor, mas pode continuar fazendo essas partes no EVA de 3mm mesmo. E aqui, sem segredo, só colo por cima das áreas do olho e da bochecha. Agora, começamos a colar os dentes. O canino tem três partes. A parte da base corta um EVA de 5mm, duas vezes.
Na hora de colar, cole bem onde acaba o relevo de cima, dessa forma. Já para a parte do meio, corte duas vezes em um EVA de 3 mm e cole por cima da base. E por fim, a parte do topo. Corte duas vezes em um EVA de 2 ou 3 mm e cole por cima dos dentes. Ele vai parecer que tá um pouquinho torto, mas é assim mesmo. Para os dentes menores, vamos riscar e cortar seis vezes, que serão três para cada lado. Aqui, sem segredo também, basta cortar e colar um enfileiradinho do outro, logo após o canino. Para o dente grande, cortamos duas vezes e colamos ali embaixo de uma das camadas, para ele ficar um pouco mais para frente dos outros dentes. E por fim, os dentinhos menores. Cortamos quatro vezes e colamos dois de cada lado, dessa forma. E por enquanto ela tá assim, toda aberta. E para ajeitar isso, vamos colar um arame bem aqui na parte de trás. Você pode usar um arame de 2 ou 3 milímetros e colar aqui. Para ajudar a prender bem, eu colei uma tirinha de EVA fininho, só para ter certeza que o arame não iria sair. E agora, você pode moldar a base para o tamanho que quiser, mais aberta ou mais fechada, que é como eu fiz. Perto da ponta, se você ainda achar que está muito aberta, você pode colar um arame da mesma forma aqui também, entre os caninos. Ou esquentar bem a peça com uma pistola para amolecer e moldar do jeito que preferir. E a parte de cima fica assim por enquanto. Para o maxilar, vamos cortar os moldes e vamos primeiramente passar a parte de baixo e as laterais para o EVA todos de 5 mm Depois, corto nessa marcação no molde lateral e também passo para uma via de 5 mm duas vezes. Aqui, uso um arame para colar na metade da lateral do maxilar, dessa forma. Isso vai ajudar a deixar a peça mais rígida. Faço isso em ambas as partes. E logo em seguida, colo aquela partezinha a mais que cortamos por cima do arame. Agora é hora de unir as partes. Dou uma enroladinha na parte de baixo, só para curvar ela um pouco, e já colo os laterais. Vá com cuidado nessa hora para tentar deixar tudo bem alinhado. A pontinha do começo e do final tem que dar uma leve curvadinha para acompanhar o formato lateral. Fica assim. 
e com os arames, podemos deixar essa parte mais aberta ou mais fechada, para facilitar também na hora de encaixar no rosto. Agora vamos alinhar bem o maxilar a parte superior, e nessa parte precisa de bastante atenção. Essa parte do dente não deve encostar no relevo do maxilar, deve ficar um pouco mais para cima. E na parte da frente, você vai tentar alinhar o máximo que puder. Então, vai segurar firme uma das laterais e com a ajuda de um palito ou algo pontiagudo, vai perfurar ali as duas partes, só para fazer uma marcação mesmo. Então, vai repetir o processo do outro lado, sempre alinhando bem. E por que eu não coloquei a marcação no molde? Porque o EVA quando cortado, esquentado e dobrado de acordo com o arame, ele ficará de um tamanho diferente. Às vezes você vai querer a máscara mais aberta ou mais fechada, dependendo da abertura que você quer para encaixar na cabeça, e tudo isso influenciaria a posição do maxilar. Além disso, algumas pessoas vão preferir a boca um pouco mais para trás ou para frente, ou mais para baixo, mais para cima. Por isso, o ideal é você mesmo medir a distância desejada e marcar ali. Caso fique torto, você pode estar empurrando mais ou mudando de lugar os palitinhos. Ainda não iremos colar, então não vai ter problema. Pode ajeitar até encontrar uma posição que você goste. Depois, eu só aumentei um pouco os buracos. Pode ser feito com micro retífica também. E aumentei o suficiente para encaixar e colar esses palitinhos aqui. Você também pode usar palitos maiores, que foi o que eu fiz na máscara grande. Depois, pode encaixar o maxilar ali nos palitinhos e verificar se está tudo certinho ou se precisa mudar a posição. Feito isso, vamos fazer os dentes de baixo. Vamos cortar todos eles em um EVA de 5mm da mesma forma. O canino deve ser colado aqui perto do canino de cima, mas tome cuidado para não encostar e verifique se, abrindo e fechando a boca, ele engancha, coisa que não pode acontecer. Para ajudar, você pode cortar um pedacinho a mais de EVA e colar na metade do dente, para que ele fique distante e não enganche no outro na hora de fechar a boca. E do outro lado, a mesma coisa. Para os dentes menores ficarem na posição certinha, eu deixo a boca fechada e posiciono o dente por dentro da máscara. E então, marco aqui o começo e o final da base do dente para saber onde colar. E vou fazendo isso para os demais dentes. Para os dentes maiores e os menorzinhos, o processo é o mesmo podem ir colando um atrás do outro. No primeiro vídeo da confecção, eu fiz 7 dentes de cada lado. Neste, eu fiz 6. Pelo anime, o Elias tem 7. Mas estou falando isso para vocês não se apegarem muito a esses detalhes, já que os dentes de baixo não aparecem direito. Outra coisa para não se preocuparem é com as simetrias dos dentes. Dentes não são perfeitinhos, retinhos ou simétricos. Então não precisa se apegar muito a isso. O mais importante é que, ao abrir a boca, os dentes não fiquem prendendo um ao outro. Vamos corrigir bastante coisa lixando ainda. Mas se perceber que o dente está impossibilitando a abertura e o fechamento da boca, tente mudá-lo de lugar. Outro detalhe que eu fiz no primeiro vídeo e não nesse, é ter colado uma camada a mais de EVA, um em cada dente, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Fiz isso para os dentes ficarem com um relevo maior também, mas isso é questão de acabamento. Vocês podem fazer também com uma senha de EVA, ou então deixar sem, que é o que eu vou fazer nesse modelo aqui. E agora, já comecei a lixar a cabeça toda, para tentar suavizar e arredondar o máximo que der. Na verdade, depois dos dentes principais, era para eu ter feito os dentinhos da frente, mas por algum motivo, na hora de gravar, eu esqueci completamente deles e já parti para lixa. Eu vou mostrar os dentinhos daqui a pouco, mas se vocês forem fazer, façam os dentinhos antes disso. Enfim, fui lixando cada pedaço da máscara, tentando suavizar tudo.
e aqui se dá para ver a diferença entre um lado e o outro. E fica assim no final, quase perfeito. Na parte de baixo, fazemos a mesma coisa, lixando e suavizando o máximo que der. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando sobre lixagem com mais detalhes. Deixem aí nos comentários para eu saber. Depois de tudo lixado, fiz a língua. Como é uma coisa opcional que quase nem vai aparecer, eu não fiz molde para ela, mas você pode cortar o molde do maxilar dessa forma e passar para um EVA bem grosso, ou várias camadas de um mais fino. O formato também você pode escolher. Nessa etapa, eu só colei as camadas, lixei, 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 até arredondar bastante e ficar nesse formato aqui. Como um dos últimos acabamentos, passei massinha de EVA por quase todo o crânio, para deixar as partes lixadas ainda mais suaves e tentar disfarçar ao máximo as divisões dos relevos. Fui aplicando uma pequena quantidade em cada cantinho e passando bastante água para ajudar a espalhar bem a massinha. Quanto mais água, mais fácil fica para modelar. E na parte de baixo, a mesma coisa. Espalhe bem nas divisões e na parte dos caninos também. Agora, vou finalmente colar os dentinhos na frente que eu havia esquecido antes. Para eles, uso um EVA bem fininho, até porque eles quase não têm relevo. Colo 4 em cima e 4 embaixo, sempre tentando alinhar bem os dentes. Depois de colar, lixo bem e se precisar, passo massinha também. Lembrando que esse processo todo você já faz junto com os outros dentes. Aproveitei e lixei também algumas partezinhas ali a mais que a massinha deixou. E ficou assim. Corto e passo para o EVA de 5mm o molde do suporte da cabeça e encaixo na parte de trás dessa forma, com essa peça meio arredondada e deixando num ângulo mais retinho nessa parte. E aí é só colar bem. Para os chifres, você pode usar um EVA de 3mm e cortar 4 vezes. Eu usei também um arame para ficar por dentro do chifre, dessa forma. E fiz um sanduíche de EVA, arame e EVA. Depois de colar, as beiradas podem ficar um pouco tortas. E você pode corrigir com a tesoura ou micro retífica. Para fazer os detalhes dos chifres, você pode usar tirinhas de EVA fininho e enrolar. Ou 
e depois lixar as beiradinhas para deixar mais arredondado, que foi como eu fiz no vídeo anterior. Ou então, enrolar a massinha de EVA diretamente, dessa forma. Depois que secar bem, pode entortar o chifre nesse formato. E então, encaixar nessa parte do crânio, inserindo o arame no EVA e colando bem. Para facilitar, pode furar antes com alguma agulha grossa ou micro retífica, e depois encaixar os chifres. E por fim, para disfarçar a divisão, você pode colar mais uma tinha de EVA ou uma senha de EVA nessa parte, ficando assim. E finalmente, vamos aplicar o primer, para suavizar ainda mais as divisões e preparar o EVA para pintura. Eu recomendo a batida de pedra ou o envelopamento emborrachado. Você pode aplicar a cola branca também, mas ela vai deixar com um acabamento brilhante, por isso que eu não quis usar. E ele ficou assim depois de seco. E para pintar, podemos usar tanto tinta acrílica com o pincel, quanto tinta em spray. Vocês podem conferir o detalhe da pintura no vídeo anterior. Para os olhos, você pode colar essas telinhas por dentro para conseguir enxergar. Na máscara em tamanho real, eu coloquei LEDs nas redinhas também. E você pode fazer o mesmo, pois eu acho que isso dá um efeito muito mais legal para o cosplay. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão o vídeo ficaria muito comprido. Mas eu posso também gravar um tutorial somente com LEDs, caso tenha interesse. Agora é hora de encaixar novamente o maxilar, para dessa vez prender definitivamente. Antes disso, colamos um fio de elástico na parte de baixo de cada lado. Encaixamos o maxilar na parte de cima e colamos ali alguma barreira para a peça não escapar. Pode ser um pedaço de EVA ou a própria cola quente. Só cuidado para não colar a peça no palito, pois ela precisa mexer. Então, colamos os elásticos na parte de cima também. E fica assim. Ao abrir a boca, o maxilar abre junto. Para prender a máscara ao seu rosto, você pode usar um elástico bem resistente, mas eu recomendo uma fita rígida que prenda com um desses fechos de mochila, para ficar mais firme. Na peça original, eu fiz uma gambiarra com esses fechos. Aqui eu coloquei um elástico, e depois colei essas fitas com os fechos, tanto dos lados quanto por cima. Porque assim a máscara fica bem firme e não fica caindo para frente ao tentar abrir a boca. Por fim, cortamos em um tecido vermelho o molde do paninho. Lembrando que a parte reta desse molde deve ser cortada no tecido dobrado, dessa forma. Então, é só cortar e abrir. Para os detalhes dourados, uso um viés fininho e colo ou costuro aqui nessa parte, deixando um bom pedaço do viés sobrando. No fim, dou um nozinho na ponta e já posso colar na parte de trás da cabeça. Tente colar somente na parte central ali, para que seja possível trazer o parinho para frente se você quiser. Para fazer as cordinhas que ele tem amarradas no chifre, você pode usar esses cordões e dar algumas voltas com ele em cada um dos chifres, ficando assim. E está pronto! Esse é o resultado final. O que acharam? Conta pra mim se vocês gostaram do resultado e se o vídeo ajudou de alguma forma. Se quiserem, eu posso trazer também um tutorial do sobretudo dele. Comenta aqui o que, que vocês acham. Agradeço demais a todos por assistirem até aqui, em especial a Silvia, o Ricardo, a Yasmin e o Sérgio, que são membros aqui do canal. Muito obrigada a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!